就好。如果我是你唯一的烦恼，我想问怎样才好？如何做到？别勉强。右眼皮一直跳，怕是要出事啊！帮我出去！人好命，你帮我出去！晴晴姐她别管她，摔碎了，明天买新的。她毕竟是你姐姐，你不要这样对她。都是我的错，如果不是因为我，你们也不会吵成这个样子。对呀、啊，就是因为你去见林峰，我们才会产生矛盾的。提到林峰这个混蛋，我就来气。都已经要和我姐姐结婚了，还用这么龌龊的眼光看着你，小小，你说我该怎么办？去哪？哎，下车，下车。嗯，听话，下车。会长现在到底怎么了
，你跟着我们。我来陪着你。会长，这里是什么地方？在那天的夜里，我妹妹就是在这里被那个混蛋给推下去的。如果我对小夏平时再宽容一点，温柔一点，也许这个悲剧就不会发生。小小也就不会死在那个混蛋的手里。这些都是小小的遗物，我让下人每天过来清扫，就好像小小还活着一样。你知道吗？直到现在，我都没有忘记小小。总觉得下一秒，他就会出现。原来小小就是死在了这里。每当我想起，我没能亲手将那个凶手千刀万剐，我就特别怨恨自己。小小，你还恨我？会长，我知道你心里很难过，但是人死不能复生。我相信小小她在天堂肯定原谅你了没事，没事。你冷啊？不冷了吧？会长，我知道小小的事情对你打击很大，所以你才会因此格外的担心青青姐。但是你也不能因为这样。就阻拦青青姐追求自己的幸福。小小的事情真的只是个意外，你这样对青青姐真的很不公平。你能不能答应我，不要再关青青姐了？嗯。天天，你真是太善良了。姐姐之前那样对你。你还替他说话，无论如何你都要嫁给我。来电话，说是有点事需要您处理一下。嗯，好的。乖乖在家里等我啊，要是偷跑出去的话，家法伺候。走吧。会长，我一定会给你一个交代。甜甜怎么知道出租屋的呢？他
了沈炼丹，肯定是后面黑，我绝对没有看错。他们去出租屋，难道是为查小小的事？不行，我不能再留在上海了。要是被浩明知道的话，我必死无疑。可我要一走了之了，片片怎么办？他和浩明就要结婚了。不能因为我，毁了他一生的幸福。哎，爸，请问一下，丹尼在吗？哦，他现在没在前面，在后面库房呢。我帮你去叫他一下吧。好，那就麻烦你了。你跟他说阮清田找他，他就知道了。嗯，好的。嗯，是。丹尼，丹尼，嗯。外面有一个小姐找你，说是叫阮什么？阮什么？啊，行，我知道了。我擦完这两个杯子就去。啊，好。哎呀，老板也真是的，非要让我们收拾这些没用的照片。这也没办法呀，拍的好的客人的照片都已经挂在墙上宣传了，就剩下这些拍的不好的了，也不能随便丢掉，只好先收好。嗯，你看看，的确拍的不怎么样呢，连正脸都看不见。丹，你怎么还不过来啊？呃，那个库房在哪儿？不如我自己过去找他吧。哦，库房在那个方向。哦，谢谢啊。不客气。方哥，事都办妥了吗？哎，绝对的。这次找的杀手，干活干净利落。那行。哎，哦，以后丹你也不会来酒吧了，吧台由你负责。谢谢胡哥。哦，对了，刚才有个姓阮的小姐来找丹尼呢。什么？阮小姐？是的。
死我了！那个宋城，范导演现在对我的意见肯定特别大，我的明星梦都要被他给搅光了。可是宋公子对您真的是一往情深啊！我知道，但是一往情深也不能阻拦我的前途啊！那可是我的梦想。你到底是哪边的？呃可能还是宋公子，他昨天就特别想见您。别理他，别给他开门。哦，喂，你好，我找一下范导。啊，接不通。哦，那麻烦您可以帮我转告一下，就说是楚安安找他吗？都怪那个宋城，现在范导演还不知道愿不愿意见我呢。啊，对了，宋公子那天过来说，说什么呀？说说呀，说您早就是他的人了。什么？他胡说八道的。我也是这么说的，但是宋公子挺肯定的。这你也信啊？你知道的，我之前拒绝过他很多次的，我怎么可能跟他好啊？小姐，我错了，您不要生气。这宋公子也真是的，这种话怎么能随便乱说？您是大家小姐，这以后怎么嫁人呢？哎，行了行了行了，我进去躺一会儿，别给他开门啊。是。先生，你没事吧？林先生，走。林先生，我们还是去警署报警吧。刚刚那个人杀了酒吧的服务生。这件事你就别管了，甜甜。总之，我不会让任何人伤害你。那我们先回酒吧吧。好。桂宇，啊，阮老爷，甜甜和浩明还没回来，刚刚回来过了，但很快又出去了。还有事吗，阮老爷？啊，没事了。啊。到底，甜甜和浩明为什么去出租屋？甜甜一定看见我了，我该怎么办？甜甜，既然警察已经来了，你就放心吧，凶手一定会抓起来的。你放心的回去吧
，但你是因为爹才死的。我送你回去吧。阮老爷他在里面。爹。啊，进来。呃，干杯。啊。呃。爹，我有事要问你。干杯，干杯。嗯。爹，你今天到底去哪里了？我，跟你说啊，我不吃鱼翅，因为鱼翅。他他卡卡喉咙啊！我吃鸭脖。爹，你在胡说什么？我在问你话呢。你今天到底去哪里了？你是不是去成家的出租屋了？嗯。爹。哎，你爹啊，听爹说。哎，爹对不起你。你跟浩明要好好的，好好的结婚。爹。要抱孙子，要抱你们的孩子，懂吗？嗯。爹，有些话我特别想问你，可是我又问不出口。我这话又不能跟别人说，我心里特别堵得慌，真的不知道我自己到底该怎么办了。我真怀念以前。咱们父女无话不谈的时候。爹最疼你了。哎，爹，我知道你有很多话要跟爹说，但是爹知道你也心疼爹呀，所以你是爹的好女儿啊，所以爹就希望你们好好的，知道吗？但是爹，最疼你，知道吗？嗯，最疼你、啊，知道吗？哎，哎，别别别，别别别别喝，留给爹喝吧。嗯嗯，知道吗？哎。别喝了，都说爹喝嘛，爹喝完。哦，好。哎，爹要抱孙子啊啊！好好的，乖女儿，乖女儿。会长，你回来了。阿春，阮小姐呢？阮小姐应该已经睡了。嗯。大小姐今天没折腾吧？嗯，大小姐今天一天都没吃东西。你进来做什么？戒指还你，但你记住，这不代表我赞成你和林峰在一起。这是愿意给你一次追求真爱的机会，但如果林峰对你不好的话，我不会放过他。浩明，你说的是真的？你怎么突然改变心意了，姐姐？即使你这样对甜甜，甜甜还是一直在劝我，你不会以怨报德吧？
华明终于同意了，下一步就是等着和阿峰结婚了。会长，银行那边最近取款的人特别多，现在银行的准备金已经到了红线，如果再这样下去，恐怕银行会出问题。更改电台频率的事情办得怎么样了？已经和南阳那边确定了新的电台频率，而且以后所有的电讯都会加上密码。这样，即使被监听人员监听到，咱们也不会泄露内容。你这两天多关注一下银行那边的情况，有情况随时报告，也联络一下南阳那边，让他们准备好黄金。只要黄金一到，准备金就没有问题了。好的，会长，我明白了。真的能解千愁吗？不然爹，为什么总是喝呢？是，是你吗？真的是你吗？跟小小。会长大呀、啊！妈，我没醉。你怎么能让阮小姐喝那么多酒呢？我在花园找到她的时候，她就已经这样了。算了算了，赶紧去看看吧。嗯。我说了，我没有喝醉。哪儿喝这么多酒啊？走走走！放开我！不要！我没有喝醉。甜甜，你醒一醒！甜甜，我没有喝醉，你干嘛你？嗯啊！你醒了吗？醒了没有？你告诉我，你为什么喝那么多酒？告诉我。说话、啊，甜甜。会长，会长，没你们俩事，下去。啊，走吧。你为什么老是这样伤害自己？你为什么老是这样让我担心？你说话呀！会长，对不起。
，秋芬，秋芬，秋。秋芬。是你啊！你怎么进来的？真是个鼻涕虫，老是粘着我。安安，我想见你的心，就如同绝地的江河一样，连神仙都拦不了了，何况是秋分呢？那你来到底要干嘛？你简直就是我人生的绊脚石。亲爱的安安，你别不理我好不好？你知不知道，我这两天因为特别害怕失去你，我吃不好也睡不着。我真的不想再过这种生不如死的日子了。安安，这花是送给你的。安安，你终于肯原谅我了，是吗？我，楚安安小姐，我是真心喜欢你的。我发誓，我会用一生来爱你。守护你，请你嫁给我好吗？对不起，我现在真的没有办法接受你，我不想结婚。那边都安排好了吗，峰哥？明天就会有人去仁顺银行提取大量的现金。媒体那边也安排好了，只要银行拿不出现金，立刻就会出现相关报道，鼓吹仁顺银行信誉危机。这样一来，仁顺银行就可以按计划破产了。干得好！啊，对了，峰哥，这两天发生了一件事情，我看您忙，一直没告诉您。什么事？就是监听任浩明电台的人忽然告诉我，找不到电台了。任浩明好像把电台频率给给修改了。混账！你知不知道，电台丢了会坏了我的大事？峰哥，我我我，那我。这就去，这就去，给你找专家，峰哥。专家？你能找到什么专家？算了，我自己想办法吧。冉小姐，你醒了。昨晚你喝多了，会长在床边一直守着你，直到你睡着了，他才走的。会长交代，如果你醒了，就把这杯蜂蜜水喝掉。嗯，那我先出去忙了。嗯奇怪，照片哪儿去了？我难道没有把照片放到包里吗？阮小姐，饭好了，出来吃饭吧。嗯、哦。阮小姐早。早。
早安。早。哎，阿春，我爹呢？他还没起啊？呃，你爹出去了，说他去看几个老朋友，过几天就回来。老朋友，我爹他不会又躲起来了吧？你酒醒了？哦，哦，哦，昨晚。是我不好，嗯，知错就好。会长，你能答应我一件事情吗？说。不管以后发生什么事情，你都不要伤害我的家人。可以答应我吗？我怎么会伤害你的家人？我不仅不会伤害他们，我还会保护他们。会长，谢谢你。是不是你爹又跟你说了什么？他要你离开我？才没有呢！你不要乱想。吃饭吧。嗯。一百万，现在就给我们提现。您说什么？一，百万？没错，就是一百万。少啰嗦，赶紧提现这个戒指，别人送我的，好看吗？青青啊，我对你的心可是日月可见，你不能这么对我吧？我骗你的。你上次不是说我们要聊聊我们未来的计划吗？我们现在就来聊聊吧。青青，你知道我一直喜欢你，我一直想牵着你的手，走进婚姻殿堂。菲伯了，你放心，只要我们两个好好的在一起，浩明绝对不会是问题的。我相信你。给我们提现，提现，提现，提现！给我们提现！大家不要吵啊！哎，你什么情况啊？啊，给我们提现，不给我们提现我们就不走了。就是，给我们提现。好了好了啊，快点提现，我们不会破产的，请大家相信我们银行，相信我们。银行破产，我们找谁去啊？对啊，你们给提现吗？大家不要吵，不要吵，大家请安静，大家放心，银行只是暂时资金短缺，很快就会正常运营，银行不会破产，不会破产是吧？不会破产，你给我们提现呀，是吧？是提现。大家听我说，大家听我说，银行就要倒闭了，我们把存在银行的所有钱通通取出来，我们挣钱容易吗？大家说是不是？对，把钱还给我们。对，我们要提现，把钱还给我们，把钱还给我们，我们要提现。哎，快去提钱吧，听说人事银行要破产了。快去快去，人事银行要破产了。他们是说，人事银行。对，咖啡都快凉了，快喝吧。停下！停下！停下！停下！停下！停下！停下！停下！停下！停下！停下！停下！停下！停下！停下！停下！停下！停下！停下！停下！停下！停下！停下！停下！停下！停下！停下！停下！停下！停下！停下！停下！停下！
，大家稍安勿躁啊。